பேசும் ஆண்டவரை பேசும் தூய மத்திய செய்தி பிரிவு இரண்டு இறை சொற்றர்கள் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வரை ஞானிகள் திரும்பிச் சென்ற பின் ஆண்டவருடைய தூதர் யோசிப்புக்கு கனவில் தோன்றி நீர் எழுந்து குழந்தையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்துக்கு தப்பி ஓடி செல்லும் நான் உமக்கு சொல்லும் வரை அங்கே இரும் ஏனெனில் குழந்தை ஏறுவது கொள்வதற்காக தேடப் போகிறான் என்றார் யோசிப்பு எழுந்து குழந்தையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு இரவிலேயே எகிப்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார் ஏறுவது இறக்கும் வரை அங்கேயே இருந்தார் இவ்வாறு எகிப்திலிருந்து என் மகனை அழைத்து வந்தேன் என்று இறைவாக்குனர் வாயிலாக ஆண்டர் உரைத்தது நிறைவேறியது ஞானிகள் தன்னை ஏமாற்றியதை ஏறுவது கண்டு மிகுந்த சீற்றம் கொண்டான் அவன் அவரிடம் கருத்தாய் கேட்டிருந்ததற்கு ஏற்ப காலத்தை கணக்கிட்டு பித்திரிகமிலும் அதன் சுற்றுப்புறம் எங்கும் ஆள்களை அனுப்பி இரண்டு வயதும் அதற்கு உட்பட்டவையுமான எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொண்டான் அப்பொழுது ராமாவிடே ஒரு குரல் கேட்கிறது ஒரே குளம்பலும் பேரழுகையுமாய் இருக்கிறது ராக்கில் தம் குழந்தைகளுக்காக அழுது கொண்டிருக்கிறார் ஆறுதல் பெற அவர் மறுக்கிறார் ஏனெனில் அவர் குழந்தைகள் அவரோடு இல்லை என்று இறைவாக்கு இறைமையா உரைத்தது நிறைவேறியது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிரித்துவை உமக்கு புகழ் தாயின் தந்தைமான இறைவனில் அன்புக்குரியவர்களே மாசில்லாத குழந்தைகளுடைய விழாவை நாம் இன்றைக்கு சிறப்பிக்கின்றோம் மாசில்லாத குழந்தைகள் மாசம் ஒருவற்று செம்மறியான ஆண்டவருக்காக தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பேச்சாலோ தங்களுடைய பணிகளினாலோ சாட்சிகளாக கடவுளுக்கு சான்று வரக்கூடியவர்களாக மாறவில்லை மாறாக தங்களுடைய வாழ்வையே ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்ததாலே தங்களுடைய உயிரை கொடுத்து ஆண்டவரை காப்பாற்றியதாலே அவர் எல்லோரும் மாசலாத குழந்தைகள் என்று சொல்லி அவர்கள் பெருமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்காக நாம் இந்த நாளிலே விழா கொண்டாடுகிறோம் சிறப்பாக அவர்கள் கொடுத்த சான்று மீட்பறை நமக்கு மீட்டு கொடுத்தது மீட்பறையே நமக்கு வாழ்வாக கொடுத்தது என்பதை நாம் உணர்கின்றோம் எனவே இறைவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படாதவராக இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வதாக சிறப்பாக கடவுளால் நிச்சயமாக வழிநடத்தப்படக்கூடிய ஒரு வாழ்வு நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக இந்த மாசில்லாத குழந்தைகளுடைய விழா நமக்கு அமைகிறது நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே கடவுளுக்கு நம்முடைய சொல்லால் செயலால் வாழ்வால் நாம் எல்லோரும் சான்று பார வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் எனவே எந்த சூழலிலும் நாம் கண்டதை கேட்டதை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் அனுபவித்ததை எப்போதும் அறிவிக்காது வாழ்கிற ஒரு வாழ்வு நிச்சயமாக நம்மை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லாது மாறாக வீழ்ச்சிக்கே அழிவுக்கே இட்டு செல்லும் இயேசனுடைய தூய்மையான திருரத்தமே நம்மை எல்லா விதமான பாவத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்தும் ஏனென்றால் அவருடைய மீட்பின் ரத்தம் விலை மதிக்கு பெறாதது அதனாலே நாம் மீட்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லுகிற முதல் வாசகத்தில் திருத்துக்குரியவான் கடவுள் ஒளியாய் இருக்கிறார் ஏனென்றால் அவரோடு நட்புறவு கொண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே இருளில் நடக்க முடியாது ஒளியில் தான் நடக்க முடியும் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை மீட்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் தன்னுடைய உரிய மகளை இந்த உலகிற்கு அனுப்பினார் எனவே அவருடைய திருரத்தத்திற்கு பதிலாக இன்றைய நாளிலே மாசில்லாத குழந்தைகளுடைய திருரத்தமான சிந்தப்பட்டு நமது மீட்பானது உயிர்த்திப்படுத்தப்படுகிறது ஏனென்றால் ஆண்டவர் வாழ்ந்ததால் நாம் வாழ்கிறோம் ஆண்டவர் வீழ்ந்ததால் நாமும் அவரோடு வீழ்கிறோம் மீண்டும் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்ததால் அவரோடு வாழ்வுக்கு நாமும் உயிர்த்தெழுகிறோம் என்ற உன்னதமான செய்தியை இந்த மாசில்லாத குழந்தைகள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் எனவே கடவுளோடு வாழ்வதற்கு கடவுளோடு இறந்து மீண்டும் உயிர்த்தெழுவதற்கு என்னாலும் உயிர்த்தெழுவதால் கடவுளோடு இணைந்து வாழ்வதற்கு நாம் இன்றைக்கு சிறப்பாக அழைக்கப்படுகிறோம் வீழ்தலும் எழுதலும் மீண்டும் வாழ்வுக்கு கடந்து செல்வதும் இறைவனுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது எனவே நாம் எல்லோரும் பாவத்தில் வீழ்ந்தாலும் கூட பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களாக கடவுளோடு உயிர்த்தரக்கூடியவர்களாக வாழ்வதற்கு சிறப்பாக முயற்சிப்போம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்